హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు పార్వతీస్ కిచెన్ పీకే ఫుడ్ పార్వతీస్ కిచెన్ మన ఇంటి వంటకి స్వాగతం ఈ రోజు మన పార్వతీస్ కిచెన్ లో నోట్లో వేసుకుంటే ఇట్టే కరిగిపోయే ఒక స్వీట్ రెసిపీని పరిచయం చేయబోతున్నాను అదేంటి అంటే బ్రెడ్ హల్వా అనమాట చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా త్వరగా కూడా అయిపోతుంది మరైతే మనం రెసిపీ స్టార్ట్ చేసేద్దామా మన ఛానల్ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేయండి అయితే ఇప్పుడు మనం రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం ఈ హల్వా తయారు చేసుకోవడం కోసం నేను ఇక్కడ ఒక తొమ్మిది బ్రెడ్ స్లైస్ రెసిపీని తీసుకున్నానండి ఈ బ్రెడ్స్ కి మనకి ఎడ్జెస్ లో బ్రౌన్ పాట్ అనేది ఉంది కదా ఆ బ్రౌన్ పాట్ అనేది కట్ చేసేసుకోవాలి మనం ఎన్నైతే బ్రెడ్ పీసెస్ తీసుకుంటామో అన్ని బ్రెడ్ పీసెస్ కి ఆ బ్రౌన్ పాట్ మొత్తం తీసేసుకోవాలి ఈ విధంగా నైఫ్ తో గాని లేదంటే సిజర్ తో గాని సపరేట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా సపరేట్ చేసుకున్న బ్రెడ్ ని నాలుగు ముక్కలుగా చేసుకోవాలన్నమాట ఇలాగే మనం తీసుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలు మొత్తం ఈ విధంగా ఫోర్ పీసెస్ కింద తీసేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి నేను ఇక్కడ చెప్పే కొలతలు అనేవి ఒక తొమ్మిది లేదా పది బ్రెడ్ స్లైసెస్ కి పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోతాయి అనమాట ఈ విధంగా మనం తీసుకున్న బ్రెడ్ ముక్కలు మొత్తం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ మీద ఒక బౌల్ అనేది పెట్టుకోవాలండి మందపాటి బౌల్ పెట్టుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ నేను ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి అనేది యాడ్ చేశాను ఇది హోమ్ మేడ్ నెయ్యి అండి ఈ నెయ్యి అనేది మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట మీకు నెయ్యి వీడియో కావాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ ని చెక్ చేయండి నేను డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ అనేది ఇస్తాను నెయ్యి మొత్తం కరిగేసేసి కొంచెం వేడైన తర్వాత నేను ఇక్కడ ముందుగానే కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి బాదం పప్పులు జీడిపప్పు అలాగే మీ దగ్గర పిస్తా పప్పు అనేది అవైలబుల్ గా ఉంటే పిస్తా పప్పును కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇక్కడ బాదం పప్పు రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ జీడిపప్పు రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ పుచ్చకాయ పప్పు అనమాట ఈ డ్రై ఫ్రూట్స్ ని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుని లో ఫ్లేమ్ లో మాత్రమే దూరగా ఎర్రగా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదండి ఈ విధంగా లో ఫ్లేమ్ లో మాత్రమే ఎర్రగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నిటిని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి లో ఫ్లేమ్ లోనే ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల మనకి జీడిపప్పు అనేది మెత్తగా అవ్వదు అలాగాని మరి మాడినట్టు చేసుకోకూడదు జస్ట్ లో ఫ్లేమ్ లో మాత్రమే ఒకటి నుంచి రెండు నిమిషాల వరకు కుక్ చేసుకోవాలి సేమ్ ఇదే నెయ్యిలో నేను మరొక రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి అనేది యాడ్ చేశాను నేను ఇక్కడ మొత్తం రెసిపీ అనేది నెయ్యితోనే చేస్తున్నానండి ఇలా యాడ్ చేసిన నెయ్యిలో కరిగి కరిగిన తర్వాత స్లైసెస్ గా చేసుకున్న బ్రెడ్ ముక్కల్ని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి వన్ సైడ్ దూరగా బ్రౌన్ గా వేగిన తర్వాత వేరొక సైడ్ కి ఇలాగ టర్న్ చేసుకోవాలి ఇలాగే ఉన్న బ్రెడ్ పీసెస్ మొత్తం దూరగా ఎర్రగా ఫ్రై చేసుకుని ఒక బౌల్ లో వేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి నేను ఇక్కడ మొత్తం నెయ్యే యూజ్ చేశానండి ఆయిల్ అనేది యూజ్ చేయలేదు మీ దగ్గర నెయ్యి అనేది అవైలబుల్ గా లేకపోతే ఇంట్లో ఉన్న ఆయిల్ కూడా వేసుకుని రెసిపీ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే నెయ్యితో చేసినంత టేస్ట్ అనేది అయితే రాదనమాట ఈ రెసిపీ చేసేటప్పుడు నెయ్యితో యూజ్ చేయడానికి మాత్రమే ప్రిఫర్ చేయండి సేమ్ అదే పాన్ లో నేను మరొక ఒక టేబుల్ స్పూన్లో నెయ్యి అనేది యాడ్ చేసేసి మిగిలిన బ్రెడ్ పీసెస్ అన్ని దూరగా ఫ్రై చేసేసాను కదండి ఈ విధంగా ఫ్రై చేసేసుకుని ఈ పీసెస్ ని కూడా ఒక బౌల్ లో వేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఆ పాన్ ని కొంచెం క్లీన్ చేసేసి సేమ్ అదే పాన్ లో నేను ఇక్కడ ముప్పావు కప్పు షుగర్ అనేది తీసుకున్నాను మీరు షుగర్ ఎక్కువ తినేటట్లయితే మరొక రెండు టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసే షుగర్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్ గా క్వాంటిటీ అనేది సరిపోతుంది అలాగే సేమ్ అదే కప్పుతో ముప్పావు కప్పు వాటర్ అనేవి యాడ్ చేశాను పంచదార మొత్తం కరిగించేసేసుకోవాలి 
ఈ షుగర్ మొత్తం మెల్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దంచి పెట్టుకున్న ఒక రెండు ఆలుక్కాయల్ని యాడ్ చేయాలి ఆలుక్కాయలు వేసిన తర్వాత ఒక నిమిషం పాటు అలాగే షుగర్ సిరప్ ని కుక్ చేసుకోవాలి ఆ ఆలుక్కాయల ఫ్లేవర్ అంతా షుగర్ సిరప్ కి బాగా పట్టుకోవాలన్నమాట ఒక నిమిషం వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఒక నిమిషం తర్వాత మనం ఫ్రై చేసి పక్కన పెట్టుకున్న బ్రెడ్ పీసెస్ ని ఒక్కొక్కటిగా యాడ్ చేసేయాలి ఈ బ్రెడ్ పీసెస్ అన్ని షుగర్ సిరప్ లో వేసేసి ఒక నిమిషం పాటు కుక్ చేసుకోవాలి ఒక నిమిషం తర్వాత షుగర్ సిరప్ అనేది బ్రెడ్ పీసెస్ కి బాగా పట్టి జ్యూసీగా తయారవుతాయన్నమాట ఈ ప్రాసెస్ కూడా లో ఫ్లేమ్ లోనే చేయాలండి ప్రతి బ్రెడ్ పీస్ కి మనకి షుగర్ సిరప్ మనం తయారు చేసిన షుగర్ సిరప్ అని పట్టేలాగా ప్రతి పీస్ ని ఇలాగ ముందుకి వెనక్కి తిప్పుకుని షుగర్ సిరప్ అనేది బ్రెడ్ పీస్ కి అప్లై చేయాలి ఇలా అప్లై చేసేసి ఒక నిమిషం వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఒక నిమిషం తర్వాత మనకి జ్యూసీగా తయారైపోతుందండి బ్రెడ్ ప్రతి బ్రెడ్ పీస్ అనేది ఇప్పుడు ఈ బ్రెడ్ మొక్కల్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా గరిట ఉపయోగించి మరి పేస్ట్ లాగా చేయొద్దు ఒక్కొక్క పీస్ ని ఒక నాలుగైదు ముక్కలు చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ ని యాడ్ చేయాలి అందుకంటే ముందు కాచి చల్లారి పెట్టుకున్న పాలని మనం షుగర్ ఎంతైతే తీసుకున్నామో అంతే క్వాంటిటీతో యాడ్ చేయాలి ఈ పాలు కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మొత్తం అంతా మిక్స్ చేయాలి ఈ పాలతో కూడా ఒక నిమిషం పాటు కుక్ చేసుకోవాలండి ఒక నిమిషం తర్వాత మనకి హల్వా అనేది ఈ విధంగా రెడీ అయిపోతుంది మనకి రెడ్ పీసెస్ అనేవి నెయ్యిలో వేయించాం కాబట్టి మనకి నెయ్యి అనేది పైకి ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఈ స్టేజ్ లో మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ ని యాడ్ చేసేసేయాలి డ్రై ఫ్రూట్స్ కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా త్వరగా కూడా అయిపోతుందండి మీరు కూడా కంపల్సరీ తయారు చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఇంకా ఇలాంటి ఈజీ అండ్ క్విక్ రెసిపీస్ కోసం పార్టీస్ కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్